直接端个大西瓜，看看能不能爆出冰沙。哇，真的好丝滑！哇，这真的是满满一盒冰沙。我买了，外面两碗冰沙钱就能买个刨冰机，那必须试试看。做工我看了一下，还是非常不错的啊，整体没有任何毛边毛刺儿。然后你们听，这个衣物料也很厚实啊，底座还是有一圈这个硅胶垫的。然后还送了一个冻冰块的小盒子。昨晚上我炖好了一个旺仔牛奶，咱们试试看能不能爆出牛奶冰沙。把牛奶放里面，然后把盖儿给凝结啊。哎，这就好了啊。它的操作还是很简单的。然后我们试试它爆出来的牛奶冰沙效果怎么样。哦。冰沙下来了啊，感觉抱起来好丝滑呀！新鲜磨出来的牛奶冰沙，你们看一下，非常细腻啊，可以说跟外面店里卖的那些根本没有区别。然后咱们再试一下这个纯水冰块爆出来的冰沙效果怎么样啊？这是初哥也还是非常丝滑啊。看一下啊，一小会儿就爆出来这么多冰沙，真的好细腻，就像冬天新下的初雪一样。这个爆冰机确实蛮好用的啊。然后咱们放了喜欢吃的水果，再倒上点酸奶。这一碗啊，完全不输外面店里二三十一碗的水果冰沙。关键是这个水果原料都是咱自己的，吃着更放心。最后咱们试一下这个冻西瓜能不能爆出冰沙来啊？今天真的可以啊！看着怎么有点像牛脂？这不就是外面的西瓜绵绵冰吗？倒上气泡水之后，这就成了一杯冰镇西瓜汁。而且咱这可是百分百纯西瓜的。甲鱼应该这么吃。好家伙，这是什么脱骨机器？边吃还边给甲鱼算命是吧？买了三一只半斤。说实话，这是我这辈子第一次吃甲鱼，先给他算个命。别笑，命数已尽，今天必须开点尝尝，它是香的还是辣的，还是酸的还是苦的。先看一下配料啊，除了甲鱼，还有一二三四五六十二种调制料，没有添加剂，没有防腐剂，配料是相当干净啊。产地湖北荆州，这是当年关二爷就有的荆楚特产啊。打开就是这么大的一个甲鱼啊，这么掂量着还是挺有分量的。不过话说你们都是怎么区分甲鱼乌龟王八鳖的？尝一下啊。嗯，这是纯冰啊，口感非常嫩，因为它这边都是那种胶原蛋白。嗯，它肉还是很多的啊。嗯，这甲鱼肉真的好 Q 弹啊，那你嚼起来特别有弹性。嗯，好辣，里面剥开就这样子。嗯，这肉的味道真的很不错，很鲜很嫩。嗯，而且啊，我一开始担心这玩意儿它会不会腥，但是你直接吃起来真的是一点都不腥，它处理的特别好。嗯，这肉真的好好吃啊！我之前完全没想过，原来这甲鱼能有这么好吃的体验。你们没尝过的啊，真的可以尝尝。这玩意儿出了金属，咱一般真买不到。嗯、这个小白点儿，它其实是一根绳子，在蛋黄的前后两侧各有一根，可以把蛋黄固定在鸡蛋的中央位置。学名叫做鸡蛋，每个鸡蛋都有。鸡蛋保存时间一长，这两根鸡蛋就会从蛋黄上自然脱落，成为寻常的优质蛋白，放心吃就行。怎么还有那么多土老帽，整天喊着要吃八分熟牛排？八分熟有什么问题吗？没有八分熟牛排的呀，只有一三五七熟，这不是常识吗？首先啊，在牛排发源的国外，并不用数字来描述牛排的熟度，一三五七熟这个说法是咱国人自己发明的，本身就不怎么精确。只是为了让国人以方便，而不是什么不可违背的金科玉律。其次，我们花了钱，餐厅就得满足我们的合理要求。我喜欢八分熟，你就得给我做八分熟，做不出来是你餐厅的问题。而且实际上，六到八分熟这个区间，在国外啊并不细分，而是统称为 medium well。你就不能让着我一次吗？坐下
就像我的副驾，一大半都还是一样，很热辣。我有些太忙，忙就把视力扩大。这个油炸泡沫啊，就像超市里跟橡皮球一样的火龙果，全都不是用来吃的，而是展示用的模型。而且啊，这些模型普遍比食物还要贵、啊。